Bom, aqui conosco o nosso consultor de segurança pública, como eu disse, Coronel Maurício Júnior, prazer Tudo bem, Olha aí as consequências de quando a segurança pública não é levada a sério. Essa aqui é a grande verdade. Está aí o trade turístico está preocupado. De fato, houve uma diminuição no número de turistas para esse ano, até porque também não houve uma programação né, que pudesse fazer aí, que atrair o turista e eles pudessem se planejar ao longo do ano. E agora, coronel? Bem, creio que para esse período junino nós não teremos graves problemas, até porque, conforme foi dito pelo comando da polícia, existe um efetivo em formação que será colocado na orla. Mas o que nós temos que pensar não é só nesse momento e nesse período. Não é o período junino que tem que nortear a segurança pública no Estado de Sergipe. O que nós estamos vendo no Estado de Sergipe é o verdadeiro caos. Eu nunca pude imaginar que Sergipe estaria com os índices tão alarmantes. E o que é pior, sem a apresentação de uma solução que seja eficiente e eficaz para os anseios da sociedade. Então, durante esse período junino, Tiago, volto a lhe dizer, nós não teremos problema, até porque a Polícia Militar ela tem a capacidade de gerir, um, por um curto período, um determinado local. Mas, infelizmente, nós continuaremos a ter os problemas na Zona Norte, na Zona Leste, porque não foi apresentado, até o presente momento, um planejamento estratégico que atenda ao Estado de Sergipe. Não adianta fazermos algumas é, é, ações que sejam pontuais. Precisamos pensar em Sergipe como um Estado como um todo. Toda a população paga o seu imposto, então toda a população tem o direito a ter segurança Agora, pública. Agora, muita gente pergunta assim, vem cá, por onde anda a Força Nacional? Ela está limitada às áreas onde os índices de homicídio eram mais altos, para que se possa é, reduzir e apresentar que esses itens, esses itens é, de homicídio eles foram reduzidos, mas é, são em áreas delimitadas. Né? Ela não está atuando em todo o estado de Sergipe, até porque, conforme dito anteriormente, o efetivo é pequeno. Não adianta a Polícia Militar tirar seu efetivo para colocar em presídio. Não é função da Polícia Militar cuidar de presídio. A função da Polícia Militar e a função constitucional, nós estamos falando de direito constitucional de todos, que é nós termos a Polícia Militar realizando policiamento preventivo e o que, na maioria das vezes, a gente retira 60 homens para colocar nos presídios. Precisa concurso público e que cada um cuide de sua área. Quando nós tivermos que a gestão se preocupe efetivamente com a segurança, porque até o presente momento, creio que segurança pública ela Agora, não coronel, é falada. Quando se fala em estratégia de segurança, principalmente para é, cobrir eventos grandiosos como esse que nós vamos ter na Orla já a partir de quinta-feira, evidentemente que se traça um... Um, um, um organograma para isso, Sim. né? Agora, e a segurança periférica, que é a maior preocupação, que você não pode desguarnecer o que está ali, né? Sim. É, dentro do local do evento, próximo do local do evento, volto a dizer, nós não teremos problema. A nossa maior preocupação são os bairros mais afastados, que em virtude de não se ter o, a concentração do público para o Forró Caju, nós teremos pequenas áreas onde terão festejo. E aí... Como é que essas pessoas Sem falar no interior, né, realizar? coronel? E o interior do estado que é, terá Itapuranga, suas então... Areia Branca, no final do mês tem também Socorro com Forró Siri, não é? E o reflexo, Tiago, é o reflexo financeiro. Começa a, a sofrer a ausência de turismo, ou seja, a arrecadação de impostos será menor também. Então, a segurança, ela traz vários efeitos para a vida do dia a dia do cidadão. É um efeito dominó, né? Efeito dominó. Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Claro que a gente torce para que tudo ande aí é, de forma correta, ande nos trilhos. Né? Vamos acompanhar. Coronel, um abraço. Satisfação, Revelo. Um grande abraço, tá?